。这一季大家给我起了个名字啊，因为《封神》热播嘛，大家管我叫综艺纣王。你说说，我不不用 O S， 我就喊他感谢台爱。有的时候甚至一样的词猜八百遍。哎呦我天哪！有的时候不是我偷题，是因为我一直答重复的题。何种阳迪根本没有亲眼所见。插播 maker。我打开看到热搜，黄明昊和林一跳那个 Trouble Maker， 我说哇，我说我们错过了什么 ？Hello， 各位优酷的网友们，大家好，我是杨迪，很高兴在这里和大家见面。火星副局长杨迪。先用三个词形容一下这一季录火星的感受哦。这一季的火星的感受啊，首先是久违了，然后还是那么的吵闹，同时也有一点遗憾吧，就是因为韩哥和孟晨没在嘛，群龙无首了，我的活也增加多了，我的天哪！新特工和飞行嘉宾们会有人专门找你请教，或者说迪哥多照顾下我这种吗？这一季大家给我起了个名字啊，因为封神热播嘛，大家管我叫综艺纣王。你说说，但其实确实有很多特工，有的时候他们想要找一个更好的底啊，这种时候他们就会，有时候会跟我们一起探讨一下。聊的比较多的是张延奇和小鹿，比如说他说，你说这一段我要不要喊特工们一起来演啊？或者有的时候就是我说，那你这个故事怎么样呢？你自己先讲，要不先听一下。哦，其实这个地方可以加个什么东西。之前我们采访张延奇的时候，他说：“迪哥小心了，因为他要替代你。”迪哥真的是，还都是川渝地区的，很容易被我替代掉。是是是，他天天就是觊觎我的位置嘛。他给自己的定位就是狙击杨迪，说明张延奇现在就是大他,他的优势已经被大家看到，所以很多节目组喜欢邀请他，对他来说是好事，跟我真没关系。嗯。他说已经跟你通学了好几招了。他还真是会这样子。私下我们聚的时候，他说：“迪哥，那个我先跟你说一声，你这个这个梗我可能要在别的地方用一下，跟你说一下。”他也不是说偷，他直接摆明了抢，就直接告知我一声。嗯。我们之前采戚薇老师，他说其实在悄悄的克你和张延奇。有一次张延奇上上那个迪哥走过来的时候，我就会觉得，哇，这个画面。行，别瞎磕，没必要。网友都说你是火星的台柱子之一，不能没有你。看到这样的评论时，你的内心 OS 是什么？我不不用 OS， 我就喊出来感谢台爱。我在火星的这个进阶史也真的很像职场上的那种攀升的感觉。我真的就是从中艺特工一路到副局长，所以我每次看火星的一些回顾，我自己也挺感触的。嗯，在青年辈的艺人当中，谁的综艺感是好到你都惊讶的？很多都是已经显而易见了，范丞丞、黄明昊这些已经被市场认可的。然后子毅也是比较独树一帜嘛，所以我也是老碰到。作为火星老人，每次对台本会不会有种故事被挖光的感觉？当然会有这种感觉，而且我每次如果晚上对火星情报局的台本，我下午都不会安排任何事情，我一下午就坐在那边想写写下来这样子。我不希望就是对的时候他现问我现想。我一接起电话，我就说，那我有三个故事啊，第这个提案有三个故事，分别是吧吧吧，这个第一个、第二个，每次跟我对的导演组都会特别省事儿，嗯。下面我会问一些很无厘头的奇葩议题，看你怎么回应。天哪，很怕这种。第一题，被门夹过的核桃还能补脑吗？这是什么、啊？这是，这个很像第四季。那阵子讨论的话题最垮的那集，所有的核桃都应该被门夹，因为不夹它我们怎么吃呢？第二题，吃了止疼药挨打是不是就不疼了？因为我们都吃过止疼药，它至少半个小时才发作，所以你来不及，因为你没办法预知你半个小时后会挨打，除非你跟着约好了干仗，你可以，我觉得可以来一颗。下一题，人不能看到空气，你觉得鱼能看到水吗？鱼能不能看到水很难去考证，因为鱼的记忆力很差。如果你把这个问题采访他的时候，他都哎什么问题？嗯、啊，什么问题？自己打自己一拳很疼，代表你很强还是你很弱？我代表我很白痴，有病！<笑>干嘛自己打自己一拳，狠狠的打是吧？现在录综艺遇到一些新的没玩过的游戏，你会比较兴奋和期待吗？我还挺高兴的，因为我每个月比划猜几次，戴着耳机猜词儿，有的时候甚至一样的词儿猜八百遍。哎呦我天哪！有的时候不是我偷题，是因为我一直答重复的题。比如说最近流行什么恐龙扛狼、淄博烧烤，不同的节目一猜词儿，淄博烧烤必出。那能不能给游戏设置的编导们提一些小的建议？就是反正还是要因人而异。他们有的时候就是就这几个游戏，管他谁来玩，其实游戏也挑人。每次看到那种玩尬的，也也挺痛苦的。嗯。家人们谁懂啊？你玩过最尬的游戏是什么？其实有些是那种。必须最快速度给出一个神回复的那种，其实挺容易挺尬的。当你在路上踩到一个大娘的脚，大娘说：“小伙子
，赔钱你会说什么？你必须要说一个很炸的东西出来，真的很难，更别说对很多可能平时没有那么善言辞的艺人朋友，就太难了这种。然后尬在那儿，每个人都尬，整个环节尬到就是，哇！别别提了，真正的无语。我们下面要玩一个趣味造句题，第一题，不看我就，<笑>不看火星我就不开心。第二题，观众教会我只要就可以，观众教会我只要打开优酷。就看火星情报局，请不要，不然我，请不要在弹幕骂我，不然我会骂你，<笑>瞎说的。正常，其实我看火星开弹幕也看的比较少，看到大家哈、啊、笑得很开心的时候，你有的会看到个弹幕，怎么从这个角度来骂人？下一题，火星特工们，有的，有的，还有的。火星上的特工们，有的很有梗，有的很尬，有的已经离开了。录综艺太频繁，会不会有倦怠期？或者说有没有能量消耗太大，需要充电的时候？肯定会有这种情况，但是我一般都会给自己喊话打气，因为我会告诉自己，带入到看节目的观众的情绪，你再累。反正台上那一刻就是他们会看到的你，所以还是尽量把自己的气气给提起来，因为你要知道那个是永恒的存在在那个地方的，你那一趴没做好，它就会永远留在那儿，你就会留下一个很很倦怠的样子，不好。嗯，除了给自己打气之外，你一般如何给自己充电解压呢？跟大家差不多，看书、看电影、骑骑车之类，打打游戏也没什么特别的。看你前几天还跟何老师去开演唱会了啊？对对对对对，那天也也是极限看，那天白天我们还录了《你好星期六》。录完以后，马上去看黄明昊演唱会，可能晚到了半个小时嘛，差不多。然后就在晚上又聚餐，整到两点多。有看到你俩看演唱会的事儿，还上热搜了吗？是，我跟你讲，我都要需要澄清吗？不是，那段我们没有看到，剪到一起的。因为我们坐在那，过了一会儿，有个高个帅哥过来打招呼，说：“哎 h e l l 然后何老师说：“零一，零一那会儿都下来了，然后坐了一会儿就赶回武汉拍戏了。”剪到一起的，我是回到了那个，到了何老师家里面，我打开看到热搜，黄明昊和林一跳那个 Trouble Maker， 我说哇，我说我们错过了什么？但是一看李小浩发的，我好像我没错过，我好像在现场看，你看看吓不吓人？我根本没看着，然后说我们眼睛瞪得大大的，当然我也不知道为什么眼睛瞪得大大的，虽然没看，但好像又看了。如果在现场看，我应该也是那么瞪大眼睛，我说黄明昊真的是牛，好会扭，嗯，好会扭，真的是扭。那能不能也给咱们这个采访想一个热搜词？就是那个热搜啊，何炅杨迪根本不在现场。哦哦，何炅杨迪根本没有亲眼所见。插播 maker。最后一题，需要老师还原三个 emoji 表情包，然后编一个跟火星有关的故事。我的妈呀！三个表情包啊，分别是非礼勿视。这个我怎么演啊？然后用三个表情编一个关于火星的故事。每次录火星的时候，总会有一些片段是我们不敢看的，但是大家也看不到，因为都被剪掉了。<笑>一想到大家没有办法看到一些精彩的片段，我确实。替大家生气，所以如果有机会，大家可以到现场来看一下我们的火星录制，那个是最最最完整的火星。爱大家